اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی اشرف المبیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المقصومین اما بعد سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر ارسٹھ سے آیت نمبر تہتر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی تھری بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغ کم رسالات ربی و ان لکم ناصح امین او عجب تم انجا اکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے نبیوں کے واقعات میں سے کچھ باتوں کو بیان کرنا شروع کیا جناب نو علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی اس کو کنکلوڈ کیا گیا اور پھر جناب ہود علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ان کا پیغام تھا اللہ کی عبادت کرو تمہارا اور کوئی خدا نہیں تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے جواب میں جو قوم کے ایلیٹ کلاس کے افراد تھے ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں صفاحت یا بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں معذ اللہ تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لئی سبی صفاحا کہ میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے معذ اللہ ولیکن رسول من رب العالمین مگر میں اللہ کی طرف سے عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں اس کے بعد سے اس صفحے پر گفتگو آگے بڑھتی ہے ابلغ کم رسالات ربی میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں تبلیغ کر رہا ہوں وہ انا لکم ناسے ہن امین میں تمہارا ناسے ہوں اور امین ہوں یعنی ناسے کا مطلب خیر خواہ تمہارا بھلا چاہنے والا اور میں ایماندار بھی ہوں جو پیغام آ رہا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اب عجب تم کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے انجا اکم ذکرم میں رب کم کہ تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت آئی ہے اللہ رج المن کم تم ہی میں سے ایک مرد کے پاس یعنی خدا نے اسے چن لیا منتخب کیا اور کیوں لیون زیر کم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے کہ تمہارا انجام خراب نہ ہو جائے اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان اس کو بھیجا 
وس کرو اور یاد کرو اس جا الکم خلفا محباد قوم نو ہن کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم نو علیہ السلام کے بعد یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ قوم نو کے انجام سے واقف بھی تھے یعنی ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ بھی موجود تھا کہ نو علیہ السلام کی بات جب لوگوں نے نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ طوفان کے شکار ہو گئے غرق ہو گئے تو اب تو ان کے لیے زیادہ عبرتیں موجود ہیں اور ان کو زیادہ کوشس ہونا چاہیے اس کی طرف گویا حضرت ہود علیہ السلام ان کو متوجہ کر رہے تھے وزاد کم فی الخل کے اور اللہ نے تمہیں مخلوقات میں زیادہ طاقت اور قد وقامت وہ بھی عطا کیا یہ ملتا ہے کہ وہ افراد تن و مند تھے قد بھی ان کا اچھا خاصا ہوتا تھا اور باقاعدہ ان کے مسلز وغیرہ بھی بہت اچھے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک طاقت اور توانائی تھی تو یہ پروردگار کا ایک احسان خاص تھا فرض کرو اعلی اللہ اللہ کم تفل ہون تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر پاؤ کامیابی حاصل کر پاؤ کالو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرتے ان کی طرف سے ریئیکشن بڑا نیگیٹو تھا اجے تنا کیا تم ہماری طرف آئے ہو لینا ابود اللہ واحدا اس لیے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں یعنی توحید کا پیغام انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا اچھا پھر ان کے پاس دلیل کیا ہے دوسرے خداؤں کی خدائی کو ماننے کی وہ نظر ماکانا یا ابود و آبا انا تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی اگر آبا و اجداد نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کو کیری فارورڈ کرنا کنٹینیو کرنا اس میں کیا دانش مندی اور عقل مندی ہو سکتی ہے یعنی اب نوٹ کریں کہ اتنی حماقت کی باتیں یہ کر رہے ہیں اور نبی کو حماقت کا تانا دے رہے ہیں فاتنا بے ماتا اے دھونا ان کنتا من صادقین تو لے آؤ جو تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو جو دھمکیاں دیتے ہو کہ عذاب آ جائے گا تو تم اگر سچے ہو سچوں میں سے ہو تو لے آؤ یعنی تمہاری یہ باتیں ان پر ہمارے یہاں کوئی اطمینان نہیں ہے اب وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جب عذاب آنا ہے تب تو آ جائے گا مگر کیس یہ ہے کہ تمہیں پیغام دے کر عذاب سے بچانا مقصود ہے وہ اس اسپرٹ کو اس تھیم کو نہیں سمجھ پا رہے کالا تو ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیہ کم رب کم رجسن کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب تو آ چکا یعنی یہ تو طے ہی سمجھو کہ عذاب آ جائے گا رچ ویسے نجاست کو کہتے ہیں یہاں پر اس سے مراد عذاب ہے تو یہ رچ اور نجاست اور یہ عذاب و غضب اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب وہ تو گویا آ گیا اتجا دے لو ننی تم مجھ سے لڑ کس بات پہ رہے ہو فی اسما ان سم تموہ انتم و آبا اکم یہ تو کچھ نام ہے کہ جن کو تم نے رکھ لیا ہے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے کسی کو دیوی کہہ دیا کسی کو دیوتا کہہ دیا کسی کو بارش کا خدا کہہ دیا کسی کو کوئی اور نام دے دیا تو یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں ان کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے مان ازل اللہ بہا من سلطان اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اللہ اگر کہہ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ میرا شریک ہے وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ وہ وحد اللہ شریک ہے فنتظرو تو اب انتظار کرو ان معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تو پھر دیکھ لینا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے فنجئی نہ ہو تو ہم نے بچا لیا انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو و لذین ماہو بے رحمت منا اپنی رحمت سے و قطع نہ دا بر الزین کا زبو بے آیاتنا اور ہم نے رگو ریشے سے اکھاڑ ڈالا یعنی بالکل برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹ لایا الزینا کا زبو بے آیاتنا وما کانو مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کے اندر اب ایمان کا پوٹینشیل موجود نہیں ہے تب ان کو ہلاک کر دیا گیا اتمام حجت ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کیا گیا تو اب نو علیہ السلام نو علیہ السلام کے بعد پھر ہود علیہ السلام یہ آپ دیکھیں گے کہ مختصرا باتیں کی گئی ان دونوں نبیوں کے بارے میں ابھی مختصر ہی ایک تیسرے نبی کا ذکر یہاں پر شروع ہو رہا ہے اور وہ نبی ہیں جناب صالح علیہ السلام جناب صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے وہ الا سمودا اخاہم صالحا اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا 
پھر ایک مرتبہ بھائی کی تعبیر استعمال کی کہ ان کے بھائی کو بھیجا جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھائی بھائی کے لیے درد محسوس کرتا ہے اس کا بھلا چاہتا ہے اسی طرح سے نبی اپنی قوم کے لیے خیر اندیش ہوتا ہے اس کا بھلا چاہتا ہے وہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ پیغام سنا دیا اور بس میرا کام ہو گیا وہ کنوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے کالا تو انہوں نے کہا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہن غیرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے وہی وہ ایک وعد اللہ شریک ہے پھر آپ دیکھیے کہ جو بنیادی پیغام ہے وہ توحید کا ہے قد جا ادکم بینتم من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینا آ چکا خاص ایک موجودہ جس کے آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں جناب صالح علیہ السلام حاض ہی ناقت اللہ یہ ہے اللہ کا ناقہ اللہ کی اونٹنی لکم تمہارے لیے اب یہ اونٹنی ہے اور اللہ کی اونٹنی ہے بٹ نیچرل سمجھنے والی بات ہے ہمارے جتنے سامعین ہیں وہ بہت اس پر غور کریں کہ یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے تو اللہ نے اس کے اوپر سواری نہیں کرنی ہے مگر اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اسے اللہ کی اونٹنی کہا جا رہا ہے اسی طریقے سے بیت اللہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے تو اللہ نے اس میں رہنا نہیں ہے مگر اسے نسبت کی وجہ سے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کبھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روایتوں کے اندر کہا جائے کہ وجہ اللہ یا عین اللہ یا لسان اللہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے ایک نسبت ایک مجاز یہ نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی چہرہ ہے معذ اللہ نسبت دی جاتی ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے یہ زبان وہ ہے کہ جس سے وہی نکلتا ہے وہی الفاظ ازا ہوتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے حاض ہی ناقت اللہ یہ ہے اللہ کا ناقہ اللہ کی اونٹنی لکم آیتن اور تمہارے لیے اس کے اندر کیا ہے ایک نشانی فضروہ تو اس کو چھوڑ دو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کے لیے ہے تاکل فیرز اللہ کہ یہ اللہ کی زمین میں اپنا چارہ کھاتی رہے ولا تمسوہ بسو ان اور دیکھو اسے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچانا فیا خوزکم عذاب علیم اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی بات ابھی آگے بڑھے گی اگلے صفحے پر مگر ظاہر ہے یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر تہتر پر دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے مالک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما و آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ